హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవి ద లీడర్ గుంటూరు జిల్లాలోని నియోజకవర్గాల్లో బాపట్ల ఒకటి ఇక్కడ నుంచి వైసీపీ నేత కోన రఘుపతి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి బరిలో దిగిన ఆయన టీడీపీ అభ్యర్థి అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్పై గెలుపొంది అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు గత ఐదేళ్లుగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కోన నియోజకవర్గానికి చేసింది ఏంటి ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చగలిగారా లేదా ప్రజలు ఆయన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనేవి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం బాపట్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏర్పడింది నాటి నుంచి నేటి వరకు పదమూడు సార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి అత్యధికంగా కాంగ్రెస్ ఏడు సార్లు విజయం సాధించింది టీడీపీ మూడు సార్లు స్వతంత్రులు రెండు సార్లు గెలుపొందగా గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ విజయం సాధించింది ఇక్కడ నుండి కాంగ్రెస్ నేత మంతెని వెంకట్రాజు తొలి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు ఆ తర్వాత కొమ్మినేని వెంకటేశ్వరరావు కోన ప్రభాకర్ రావు వంటి వారు గెలుపొందారు సీనియర్ నేత ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు కూడా ఇక్కడ నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు అలాగే మరో సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి గాది వెంకటరెడ్డి కూడా ఇక్కడి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి బరిలో దిగిన కోన రఘుపతి టీడీపీ అభ్యర్థిపై దాదాపు ఆరు వేల ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు మాజీ ఎమ్మెల్యే అలాగే మాజీ గవర్నర్ అయిన కోన ప్రభాకర్ రావు వారసుడిగా రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన కోన రఘుపతి గత ఎన్నికల ముందు వైసీపీలో చేరారు ఆ పార్టీ తరఫున తొలిసారి పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు గత ఐదేళ్లుగా నియోజకవర్గంలో తనదైన ముద్ర వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బాపట్ల నియోజకవర్గంలో మొత్తం లక్ష యాభై ఆరు వేల మంది ఓటర్లున్నారు వీరిలో ఎస్సీ ఎస్టీలు నలభై ఐదు వేల మంది రెడ్లు ముప్పై వేలు కాపులు ముప్పై వేలు మైనార్టీలు పదిహేను వేల మంది వరకు ఉన్నారు ఇక సెగ్మెంట్ లో బాపట్ల పెట్టెలవానిపాలెం కర్లపాలెం మండలాలున్నాయి ఇక అభివృద్ధి విషయానికొస్తే పెట్టెలవానిపాలెం మండలంలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇళ్ల స్థలాలు పట్టాలిచ్చినా ఇప్పటికీ భూ పంపిణీ పూర్తి కాలేదు దీనికి తోడు కేటాయించిన ప్రాంతం గుంతలమయం అవడంపై లబ్దిదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక మత్స్యకారుల పిల్లలు చదువుకునే ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూసివేయడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది దీనిపై ఎమ్మెల్యే చొరవ చూపాలనంటున్నారు ఇక బాపట్లలో రోడ్ల విస్తరణ చేయడంపై సానుకూలత వ్యక్తమవుతోంది అయితే వార్డుల్లో అంతర్గత రోడ్ల పరిస్థితి సరిగా లేదు ఇక డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ దారుణంగా ఉన్నా ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలున్నాయి గత ఎన్నికల ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యే కూన అయితే చిన్న చిన్న హామీలు నెరవేర్చగలిగిన ప్రధాన హామీలు అలానే ఉన్నాయి అయితే ఎమ్మెల్యే మాత్రం విపక్ష సభ్యుడిని కావడం వలన నిధులు పెద్దగా రావడం లేదని ఉన్న పరిధిలోనే చాలా వరకు పనులు చేయగలిగానని అంటున్నారు నల్లమడ మురుగుతో ఇక్కడి రైతులు అవస్థలు పడుతున్నారు ఆ నీటిని బయటకు పంపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా ఎమ్మెల్యే మాత్రం సమస్యను పరిష్కరించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కర్లపాలెంలో డంపింగ్ యార్డు యానాదులు కేటాయించిన స్థలంలో వాడడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది ప్రభుత్వ స్థలాలను వదిలేసి తమ స్థలాలను వాడటంపై ఆ వర్గం నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతున్నాయి ఇక డ్రైనేజ్ సమస్య బాపట్లతో పాటు కర్లపాలెంలోనూ ఎక్కువగా ఉన్నా పెద్దగా చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు కనిపించారు లేదు దీనిపై ఎమ్మెల్యే వర్షన్ మాత్రం వేరుగా ఉంది ఇక ఢిల్లీలో తనకున్న పరిచయాల వలన పురావస్తు నిధులు రాబట్టి కొన్ని పనులు చేయగలిగారు ఇక సూర్యలంక అభివృద్ధి కోసం కొన్ని చర్యలు చేపట్టారు ముఖ్యంగా బావన్నారాయణ ఆలయం గాలి గోపురం నిర్మాణం చేపట్టడంపై సానుకూలత వ్యక్తమవుతోంది గత ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలు పూర్తిగా నెరవేర్చకపోయినా ఎమ్మెల్యేపై పెద్దగా వ్యతిరేకత కనిపించడం లేదు మరోవైపు టీడీపీ నేత అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎమ్మెల్సీ కావడంతో రెచ్చిపోతున్నారు అయితే ఆ దూకుడు టీడీపీకి మైనస్ గా మారుతుందని అంటున్నారు మొత్తంగా ఎమ్మెల్యే పట్ల సానుకూలత ఉండడం గమనార్హం సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఇది వాళ్ళ లీడర్ వచ్చే లీడర్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ యోయో టీవీ ఛానల్ హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి